Llegó el invierno y con él las bajas temperaturas. En esta época se acrecientan las enfermedades respiratorias, por lo que las autoridades de la provincia de Última Esperanza invitaron a la comunidad a maximizar las medidas de cuidado y a estar alerta ante posibles síntomas en los principales grupos de riesgo, como bebés, niños, embarazadas y adultos mayores quienes son más vulnerables a contagiarse. La campaña de invierno tiene como objetivo incentivar una serie de medidas en la ciudadanía en beneficio de la salud y para mejorar el uso del sistema sanitario, con el objetivo de garantizar un acceso oportuno y de calidad a la red de establecimientos de salud. En ese sentido, la gobernadora de la provincia de Última Esperanza, Ana Mayorga, señaló. Eh, dando el vamos también a lo que es la campaña de invierno Viralicemos la Prevención. Esto busca sobre todo el llamado al autocuidado, a tomar algunas recomendaciones que entrega en este caso el Ministerio de Salud, eh, a cumplir con las vacunas correspondientes también, a tener un número, por ejemplo, de Salud Responde para no colapsar el sistema de emergencia, saber cuándo es eh, un caso que debe asistir a urgencia en este caso. Por lo tanto, hoy día estamos haciendo un llamado a que la comunidad también siga todas las recomendaciones, que ocupe los teléfonos como el Salud Responde 600 360 7777, que es un número en el cual puede hacer muchas consultas referentes a su estado de salud y eso permite también que en urgencia lleguen principalmente los casos que deben ser atendidos principalmente en invierno, por lo tanto en ese sentido hoy día eh, el Hospital Augusto Emma se encuentra reforzando su sistema de urgencia, apoyándose con muchos Muchos profesionales que están a disposición para atender cada uno de los casos, pero también es importante hacer el hincapié en el autocuidado, en tomar las recomendaciones y no exponerse en distintos aspectos, principalmente hoy día en la salud de cada uno de ustedes. Entre las medidas de autocuidado y prevención destacan evitar la contaminación intradomiciliaria, protegerse del frío y evitar los cambios bruscos de temperaturas, no concurrir a lugares donde exista hacinamiento o gran afluencia de público, evitar aglomeraciones y evitar el contacto con personas enfermas. En tanto, la subdirectora médica del hospital, doctor Augusto Esmanburgo, doctora Soledad Lizana, comentó que la población debe poner atención a los síntomas. Bueno, consultar siempre cuando hay fiebre, tanto niños, eh, adultos y adultos mayores, to toda la población en caso de fiebre, siempre consultar. Eh, Tener en cuenta que en niños y en adultos mayores puede que no exista fiebre, pero aún así existe un cuadro respiratorio. Por lo tanto, eh, dificultad respiratoria, eh, respiración rápida o entrecortada, eh, coloración azul de labios o puntas de los dedos. ¿ya? Eh, a veces eh, el no querer comer, ¿ya? Eh, tolerancia a la alimentación, incluso en niños puede haber vómitos y diarrea que uno no lo asocia frecuentemente a cuadros respiratorios, ¿ya? Estar siempre atento a ese tipo de síntomas. Y obviamente, cosas que uno nota que son más graves, eh, que se hundan las costillitas de los bebés, ¿ya? Que eh, el pecho lo rechacen. Ese tipo de cosas son muy importantes que consulten en el servicio de urgencia. Fue la subdirectora de gestión del cuidado, Carmen López, quien explicó que el servicio de urgencia tiene un sistema de categorización que prioriza el compromiso vital, de ahí que en el servicio de emergencia se atiende en base a la gravedad del paciente y no por el orden de llegada. En época invernal las consultas se incrementan considerablemente, por lo que recomendamos a la comunidad consultar en el CEFAN en caso de enfermedades que no son de riesgo vital. Respecto al fortalecimiento de la red asistencial para la campaña de invierno en el Hospital Dr. Augusto Esmanburgos, reforzará el servicio de urgencia con un profesional médico, enfermera y kinesiólogo en turnos diarios de 5 horas, de 17 a 22 horas por dos meses, a partir del mes de junio, además de la compra de insumos y materiales que permitan atender la demanda en esta época invernal.